குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கில் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் சம்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து அடிஷ்னல் சம்ஸஸில் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து டேரெக்டாக எப்படி வந்து கரண்ட் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறது லிக்விட் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறது இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறது இப்படின்றத பார்த்தோம் இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு ரேஷியோ கொடுத்துட்டு அதுலேருந்து கரண்ட் அசட்டோ இல்லை கரண்ட் லைபிலிட்டியோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஸ்பெசிஃபைடு ஒரு விஷயத்த கேட்குறாங்க இது உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் கொஷின்ஸ்லேயும் இந்த மாதிரி சம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் தான் நான் இதில் ஒர்க் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாமே என்னன்றதை நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்தாவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் கேல்குலேட் கரண்ட் அசட் க லிக்விட் அசட் இன்வென்ட்ரி ஒரு சின்ன விஷயத்த கொடுத்து மூணு இது கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது ஒரு இதை மட்டும் கொடுத்து கூட கேட்பாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து கரண்ட் அசட் மட்டும் கேட்குறீங்க ஏன்னா ப்ரீவியஸ் கொஷின் அப்படி தான் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ கரண்ட் அசட் கேட்குறாங்க லிக்விட் அசட் கேட்குறாங்க இன்வென்ட்ரி கேட்குறாங்க இன்வென்ட்ரினா ஸ்டாக்குன்னு அர்த்தம் ரைட் இப்போ சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கரண்ட் ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இஸ் டு ஒன் ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த இஸ்ட் ஒன்றது கரண்ட் லைபிலிட்டியோட வேல்யூ அதாவது லைபிலிட்டி ஒன்னாக இருக்கும்போது கரண்ட் அசட் வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆகி இருக்குது அப்படின்றது அர்த்தம் ஸோ அதே மாதிரி லிக்விட் ரேஷியோ போடும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ்ட் ஒன் கரண்ட் லைபிலிட்டி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கரண்ட் அசட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் அசட் கரண்ட் அசட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் ரேஷியோ என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ரேஷியோ ஈக்குவல் டு கரண்ட் அசட் டிவைட் பை கரண்ட் லைபிலிட்டி முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் போதும் ஃபார்முலாவில் வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஆமாம் ஆன்சர் பட் இங்கே வந்து உங்களுக்கு என்னென்னா ஃபார்முலா தெரியணும் அந்த ஃபார்முலாவில் தேவையான விஷயங்கள் இல்லை என்ன பண்ணணும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ரேஷியோ உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க கரண்ட் அசட் நமக்கு தெரியாதா தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை தான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் கரண்ட் ரேஷியோ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் அசட்ஸ் டிவைட் பை ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இப்போ கரண்ட் அசட் கண்டுபிடிக்கணும் என்னென்னா இந்த டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இங்கே டிவிஷனில் இருக்கிறது இந்த சைடு கொண்டு போனீங்கன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் ஆயிரும் இந்த சைடும் கொண்டு போகலாம் இந்த சைடும் கொண்டு போகலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுது இது இங்கே போகும்போது மல்டிப்ளிகேஷன் ஆயிடுது ஸோ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸோட இன்ட்டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபோர் தௌசண்ட் இது தான் கரண்ட் அசட் ஸோ கரண்ட் அசன்ட்டோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க லிக்விட் அசட் கேட்டிருக்காங்க இப்போ நமக்கு கரண்ட் அசட்ஸ் தெரியும் கரண்ட் லைபிலிட்டி தெரியும் ஸோ இப்போ லிக்விட் ரேஷியோன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு தான் இப்போ நம்ம பாயிண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் லிக்விட் ரேஷியோக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் அசட் டிவைட் பை கரண்ட் லைபிலிட்டி ஆர் லிக்விட் லைபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த லிக்விட் அசட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா கரண்ட் அசட்ஸ்லேருந்து மைனஸ் ஸ்டாக் அண்ட் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்து அதை மைனஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வர தான் லிக்விட் அசட் ஸோ இது உங்களுக்கு ஃபார்முலா ஆல்ரெடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த லிக்விட் அசட் வந்து லிக்விட் ரேஷியோ நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துட்டாங்க லிக்விட் அசட் நமக்கு தெரியாது கரண்ட் லைபிலிட்டியோ ஆர் லிக்விட் லைபிலிட்டி ரெண்டு ஒன்று தான் ஸோ நமக்கு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் லிக்விட் லைபிலிட்டி கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இதை வச்சு நம்ம லிக்விட் அசட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்ம ஆஷ் யூஷுவல் சொன்ன மாதிரி லிக்விட் அசட் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு இந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இங்கே போயிடும் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்போ லிக்விட் அசட் எவ்வளோ உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கிடச்சிருச்சு ஸோ சம்மில் ஃபஸ்ட்டு கேட்ட கரண்ட் அசட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதே மாதிரி லிக்விட் அசட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ தேர்ட் வந்து இன்வென்ட்ரி கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ இன்வென்ட்ரி தெரியணும் அப்படின்னா அதான் ஸ்டாக்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கு என்னென்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் ஸோ கரண்ட் அசட்ஸ்லேருந்து இன்வென்ட்ரியை மைனஸ் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் உங்களுக்கு லிக்விட் அசட் சொன்னோம் இப்போ அப்படியே அதை நம்ம தலைகீழ பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் லிக்விட் அசட் தேவை லிக்விட் அசட் அப்போ கரண்ட் அசட்ஸ்லேருந்து இன்வென்ட்ரியை மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு லிக்விட் அசட் கிடைக்கும்னு சொன்னோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா கரண்ட் அசட்ஸ்லேருந்து லிக்விட் அசட்டை மைனஸ் பண்ணால் பேலன்ஸ் இருக்குது இன்வென்ட்ரி அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ இன்வென்ட்ரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா கரண்ட் அசட்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம ஒன் லேக் ஃபோர் தௌசண்ட் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அதுலேருந்து மைனஸ்
So, liquid asset can be formula na? Liquid ratio equal to, sorry, liquid ratio can be formula na? Liquid asset divided by current liability. Liquid ratio yavala kututurukkaanga? 1.5 kututurukkaanga? Equal to liquid asset namakku theriyyadu. So, liability, current liability thang. So, 80,000. Adhu appa yipidu thang. Liquid asset equal to 1.5 into 80,000 inge pwedudu. Multiply pannikin na 1,20,000. Appa namakku liquid asset nung kadaichadu. Right ta? Third, namai inventory kandu pidikku pparo. Naa, eer kanavai sunna maari current assets lehundu minus inventory prepaid expenses thang liquid asset. Actually, itham formula. Liquid asset kandu pidikku thang formula na current assets minus inventory and prepaid expenses. Current assets lehundu inventory and prepaid expenses thang minus pannikin na unglukku varadu thang liquid asset. இந்த சம்மல வந்து உங்களுக்கு liquid asset குடுத்துட்டாங்க, current assets இருக்கு நமக்கு prepaid expenses குடுத்துட்டாங்க, inventory மட்டும் தான் நமக்கு அண்டுப் பிடிக்கப் போரும். அப்பா என்ன பண்ணப் போரும் inventory equal to இந்த 1,60,000ல் இந்த current assetல் இந்த liquid asset இன் prepaid expenses இன் minus பண்ணப் போரும். இது 120, இது ஒரு 2,000. So, total 1,22,000 நீங்கள் minus பண்ணிங்க Find out current assets and current liability when current ratio is 2.4 and working capital is 1,40,000. இது ஒரு மாடல். இது என்ன நான் working capital குடுத்துட்டாங்க. So working capital கும் current assets கும் current liability கேண்டும் அம்மாம் சம்மந்தம் அவ்வடின் உங்களுக்கு doubt வரும் வரவே குடாது management பண்ணிக்குள் working capital நம்ம நடத்திருக்கும். So working capital நாவே current assetsலந்து current liabilities minus பண்ணிருக்கப் பிறுதுதாம் working capital. Right? So இந்த formula 2.4 குடுத்துக்காங்க. So, pays to 1. அப்படி என்ன நடத்தோம்? Current liability 1, current asset 2.4 இருக்கு நடத்தோம். So, இப்பு நாம் என்ன பண்ணப் போரும் நான் Let current liabilities be X. Current liability வந்து நம்ம X இன் வைச்சுக்கப் போரும். என்ன போன சம்மலலா நமக்க current liability குடுத்துக்காங்க. அதனால் easy நம்மலால் current asset கண்டு பிடிக்க முடுந்து. இந்த சம்மல அப்படி குடுக்க Working capital equal to நான் அல்லைடி சொன்னாப் பில current assets minus current liability. Working capital 1,40,000. அப்பு 1,40,000 working capital எப்போ அப்படினா, இந்த 2.4லந்து minus 1 அப்படினா, அப்பு 1.4 தான் 1,40,000. இந்த அடுத்துக்கு கொஞ்சு கவனமா பருங்க, working capital 1,40,000 குடுத்திருக்காங்க. Current asset 2.4x minus current liability 1x. 1 இந்தை 1, right? So, இப்பு 2.4xலந்து 1 போயிடிச்சின் balance 1.4x. அப்போம் அதுதாம் working capital நின் குடுத்திருக்காங்க. அப்போம் என்ன நான் அப்போம் X value நமக்கு தெரியும் இல்லையா? So, அப்போம் equal to 1,40,000 இந்த 1.4 கில் divisionுக்கு கொண்டு வந்தும். Right? இங்கே போமுது division ஆயிடுது. So, divide பண்ணீங்க நான் 1,000 இதுதாம் current liabilities. So, இப்போம் நமக்கு current liability தெரிந்திருச்சினா, இப்போது அல்லைடி current asset 2.4x என் சொல்லிருக்கும் அப்போ 2.4 x value நம்ம கண்டு புடிச்சும் x தான் current liability அப்போ x value 1 lakh அப்போ 2.4 1 lakh multiply பண்ணிங்கும் 2 lakh 40,000 so இதுதான் current asset so இதவச்சி நீங்கள் cross check கொடுப் பண்ணிக்கலாம் என்ன நம்ம என்ன சொன்னும் working capital equal to current assets minus current liability சொன்னும் so அப்போ current asset 2 lakh 40,000 current liability 1 lakh so 2 lakh 40,000 minus 1 lakh போட்டீங்கள் கண்டிப்பா working capital 1,40,000 வரும். இப்படி நீங்கள் cross check குடப் பண்ணிக்கலாம். அப்பதான் நாம் போட்ட answer correct. நல்ல தாவனிச்சுக்கோங்க, current ratio குடுத்திருக்காங்க, current assetும் தெரியாது, current liabilityும் தெரியாது, இது ரெண்டில் எதாது ஒன்று நம்ம first கண்டுப் புடிச்சாக்கொண்டும். அதனால்தான் first current liabilitiesை கண்டுப் புடிக்கிறோம். அன்னால் current liabilitiesை கண்டுப் அதுக்குதான் இந்த பார்மலாம் நாம் அப்பலைப் பண்ணிருக்கும் இதை வைத்துதான் நாம் என்ன பண்ணும் பஸ்டு current liability கண்டுப் பிடிக்கிறோம் current liabilities கண்டுப் பிடிச்டும் நான் அதை வைத்து current assets easy கண்டுப் பிடிச்சலாம் சரிங்களா அடுத்து 4th sum என்ன மாடல் அடின் பாத்தீங்க நான் from the following particulars find out இதலின் current assets, current liabilities, liquid asset, stock நாலுமே கேட்டிருக்காங்க அதையிலாம் என்ன குடுத்திருக்காங்க நான் current ratio குடுத்திருக்காங்க asset test ratio குடுத்திருக்காங்க asset test ratio நாலு liquid ratio நாலு ஒன்றுதான் அல்லைடி உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன் so current ratio 2.8 asset test ratio 1.5 working capital இந்த கணக்கலையும் working capital 1,62,000 குடுத்திருக்காங்க சரிங்களா so இப்பா வாஸ்டு நம்ம current ratio 2.8 is to 1 so இங்கே நம்ம current liabilities வாஸ்டு கண்டுப்படிக்கிறும் So, 1,62,000 சம்மல குடுத்திருக்கது 2.8 minus 1 அப்போ, 1.x current liability எவ்வளோ சாரி, working capital 1.x அப்போ, 1,62,000 நான் அப்போ, x எவ்வளோ 1,62,000 divided by 1.8 போட்டீங்க நான் 90,000 So, x என்றுது current liabilities So, current liabilities value 90,000 கடைச்சிருச்சு 
இதை வச்சு கரண்ட் அசர்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ கரண்ட் அசர்ஸ்ன்றது டூ பாயிண்ட் எயிட் எக்ஸ்னு வச்சுக்கிட்டோம் ஸோ எக்ஸ்ன்றது நைன்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ டூ பாயிண்ட் எயிட்டோட எக்ஸ் நைன்ட்டி தௌசண்ட் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ லேக் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஸோ கரண்ட் அசர் டூ லேக் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்டும் கிடச்சிருச்சு கரண்ட் லைபிலிட்டி நைன்ட்டி தௌசண்டும் கிடச்சிருச்சு சரிங்களா அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆசிட் டெஸ்ட் ரேஷியோ அதாவது லிக்விட் அசட் நம்ம கேட்டிருக்காங்க இல்லையா கரண்ட் அசட்ஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மூணாவது லிக்விட் அசட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா லிக்விட் அசட் ஈக்வல் லிக்விட் ரேஷியோ ஈக்குவல் டு ஆர் ஆசிட் டெஸ்ட் ரேஷியோ ஈக்குவல் டு லிக்விட் அசட் டிவைட் பை கரண்ட் லைபிலிட்டி லிக்விட் ரேஷியோ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு லிக்விட் அசட் நமக்கு தெரியாது பட் கரண்ட் லைபிலிட்டி நமக்கு தெரியும் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நைன்டி தௌசண்ட் ஸோ அப்போ நைன்டி தௌசண்ட் இன்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இதுதான் என்னென்னா லிக்விட் அசட் சே சரிங்களா இப்போ லிக்விட் அசட் ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிடச்சிருச்சு ஃபோர்த் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டாக் அதாவது இன்வென்ட்ரி ஸ்டாக் ஸோ இப்போ ஸ்டாக் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா நம்ம ஏற்கனவே போட்டு தான் லிக்விட் அசட் ஈக்குவல் டு கரண்ட் அசட்ஸ் மைனஸ் ஸ்டாக் ஸோ லிக்விட் அசட் நமக்கு ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தெரியும் கரண்ட் அசட் டூ லேக் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் தெரியும் ஸோ ஸ்டாக் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த டூ லேக் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட்லேருந்து இந்த ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் லிக்விட் அசட்டை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஒன் லேக் செவன்டீன் தௌசண்ட் இது தான் என்னென்னா ஸ்டாக் சரிங்களா ஸோ இந்த ஒரே கணக்கில் நாலு விஷயங்களை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும்னா ப்ராக்டிஸ் ஆயிரும் அடுத்தது ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேட் தி கரண்ட் அசட்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ குயிக் ரேஷியோ டூ இஸ் டூ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இன்வென்ட்ரி சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கொடுத்துட்டாங்க கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துட்டாங்க இதை வச்சு நம்ம கரண்ட் அசட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரைட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு குயிக் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா குயிக் அசட் டிவைட் பை கரண்ட் லிபிட்டி அதாவது லிக்விட் அசட்னாலும் குயிக் அசட்னாலும் ஒன்று தாங்க ஸோ குயிக் ரேஷியோ ஈக்குவல் டு குயிக் அசட் ஆர் லிக்விட் அசட் டிவைட் பை கரண்ட் லைபிலிட்டி ஸோ லிக்விட் ரேஷியோ வந்து டூ கொடுத்துருக்காங்க குயிக் அசட் நமக்கு தெரியாது கரண்ட் லைபிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ அப்போ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்டெப் இங்கே மிஸ் ஆகிடுச்சு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் குயிக் அசட் ஈக்குவல் டூ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ போட்டிங்கன்னா டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இதுதான் குயிக் அசட்ஸ் கிடச்சிச்சு நமக்கு ரைட்டா இப்போ நம்ம கரண்ட் அசட்ஸ் நமக்கு தேவை அப்போ கரண்ட் அசட்ஸ்னா என்னது ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னாப்ல இந்த இந்த ஃபார்முலா நம்ம அப்படி திருப்பி போட போகிறோம் என்ன போட்டோம் இந்த லிக்விட் அசட்னா கரண்ட் அசட்ஸ் மைனஸ் ஸ்டாக் போட்டோம் இல்லையா அதுக்கு பதில் இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த கரண்ட் அசட்ஸ்க்கு குயிக் அசட்ஸோட இன்வென்ட்ரி ஆட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா குயிக் அசட்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்வென்ட்ரி சம்ல சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ லேக் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கரண்ட் அசட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி சம்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் எக்ஸாமில் ஸோ பார்த்துக்கோங்க அடுத்து கேல்குலேட் தி கரண்ட் அசட்ஸ் அண்ட் கரண்ட் ரேஷியோ ரெண்டுமே கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா கரண்ட் லைபிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இன்வென்ட்ரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க குயிக் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க கரண்ட் ரேஷியோ கொடுத்துருந்தா நீங்கள் ஈஸியாக கரண்ட் அசட் கண்டுபிடிச்சலாம் பட் நீங்கள் கரண்ட் அசட் கரண்ட் ரேஷியோ கொடுக்காம குயிக் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு குயிக் ரேஷியோக்கு என்ன ஃபார்முலா குயிக் அசட்ஸ் டிவைட் பை கரண்ட் லைபிலிட்டி இப்போ ஸோ குயிக் ரேஷியோன்றது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு குயிக் அசட் தெரியாது கரண்ட் லைபிலிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ அப்போ குயிக் அசட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு குயிக் அசட் ஸோ இந்த குயிக் அசட்டோட இன்வென்ட்ரி ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரண்ட் அசட் கிடச்சிடும் நம்ம போன சம்பளம் போட்ட மாதிரி ஸோ அப்போ என்னது குயிக் குயிக் அசட் வந்து தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இன்வென்ட்ரி டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரெண்டே ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இப்போ கரண்ட் அசட் நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஸோ கரண்ட் அசட்டும் தெரியும் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸும் தெரியுங்கும் போது அப்போ ஈஸியாக நம்ம கரண்ட் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சலாம் கரண்ட் ரேஷியோ ஈக்குவல் டு கரண்ட் அசட் போய் கரண்ட் லைபிலிட்டி கரண்ட் அசட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கரண்ட் லைபிலிட்டி சம்லே கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டி டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்
இந்த செவன்டி த்ரீயை இங்கே கொண்டு போயிடும் ஸோ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட் இந்த டெப்டாஸும் இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த சைடு வந்துருச்சு சரிங்களா இப்போ இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வருது இப்போ டெட்டாஸ் ஈக்குவல் டு அதை த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸால் ஒர்க் கிறீங்க ஓகே தான் உங்களுக்கு டென் தௌசண்ட் கிடைக்கிது அப்போ த வேல்யூ ஆஃப் டெப்டார் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் சம்ல ஃபைண்ட் அவுட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இங்கே ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் டிவைட் பை நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நம்ம போட போகிறோம் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் சம்ல உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இந்த நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா கரண்ட் அசர் இல்லை ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா கரண்ட் அசர்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி ஸோ இப்போ கரண்ட் அசர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கரண்ட் அசர்ஸ்லாம் நம்ம தனியாக ஃபஸ்ட் எழுதிக்கிறோம் இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் கேஷ் வந்து கரண்ட் அசர் பில்ஸ் ரிசியூபிள் கரண்ட் அசர் சண்ட்ரி டெட்டாஸ் ஸ்டாக் இது நாலுமே கரண்ட் அசர்ஸில் வந்துடும் ஸோ இது நாளையும் தனியாக எடுத்து எழுதி ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எயிட்டி தௌசண்ட் கரண்ட் அசர்ஸ் கிடச்சிருச்சு அடுத்து கரண்ட் லைபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் ஆஸும் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டும் எடுத்து ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸும் கிடச்சிருச்சு ஸோ இப்போ நமக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கரண்ட் அசர்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி கரண்ட் அசர் எயிட்டி தௌசண்ட் அதில் இருந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்போ ரிமைனிங் தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் கரண்ட் சாரி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இப்போ நம்ம ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரேஷியோ டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் டிவைட் பை நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் சம்லே கொடுத்துருக்காங்க ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோம் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் அதை நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ எல்லாமே டைம்ஸில் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோ இருந்தால் பர்சன்டேஜில் மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதனால் இதை என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபைவ் டைம்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஓகே அண்ட் நைன்த் செம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டீடெயில்ஸ் டிடர்மைன் தி வேல்யூ ஆஃப் டெப்டாஸ் நம்ம போன செம்ல போட்டோம் இல்லையா செவன்த் செம்ல போட்ட மாதிரி டெட்டாஸோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க ஸோ டோட்டல் சேல்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க டெட்டாஸ் வெலாசிட்டி தேர்ட்டி டேஸ் கொடுத்துட்டாங்க கேஷ் சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பில்ஸ் ரிசியூபிள் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி டேஸ் அதாவது நம்ம த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போடுவோம்ல அதுக்கு வேலை அவங்களே த்ரீ சிக்ஸ்டி டேஸாக எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இப்போ நம்ம டெட்டாஸ் வெலாசிட்டி போடுறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா டெட்டாஸ் ப்ளஸ் பில்ஸ் ரிசியூபிள் டிவைட் பை கிரெடிட் சேல்ஸ் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கிங் டேஸ் ஸோ டெட்டாஸ் வெலாசிட்டி தேர்ட்டி அவங்க கொடுத்துட்டாங்க டெட்டாஸ் வேல்யூ நமக்கு தெரியாது பில்ஸ் ரிசியூபிள் சம்ல கொடுத்துருங்க ஏன்னா டெட்டாஸ் வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சேல்ஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ் டேரக்டாக கொடுக்காம டோட்டல் சேல்ஸும் கேஷ் சேல்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டோட்டல் சேல்ஸ் வந்து கேஷ் சேல்ஸை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கிறது தான் உங்களுக்கு கிரெடிட் சேல்ஸ் அதை தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டே டோட்டல் சேல்ஸ் மைனஸ் கேஷ் சேல்ஸ் அப்போ ஈக்குவல் டு கிரெடிட் சேல்ஸ் இப்போ டூ லேக்கில் எயிட்டி தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்படின்றது தான் என்னென்னா உங்களுக்கு கிரெடிட் சேல்ஸ் சரிங்களா ரைட் ஓகே இப்போ கிரெடிட் சேல்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த கிரெடிட் சேல்ஸ் இங்கே கொண்டு போயிடும் ஸோ தேர்ட்டி இன்ட்டு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இங்கே இருக்கு அடுத்து டெட்டாஸ் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி இங்கே இருக்கு சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கிடைக்கிது ஸோ இந்த த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி இந்த டெப்டாஸை இனி இப்போ அப்படியே வச்சுக்க போகிறோம் இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி இங்கே கொண்டு போய் டிவைட் பண்ணுறோம் த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டிவைட் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி போட்டிங்கன்னா டென் தௌசண்ட் கிடைக்கிது ரைட்டா இந்த டென் தௌசண்டை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டெட்டாஸோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போது டெட்டாஸ் நமக்கு எவ்வளோன்னு தெரியணும் அதனால் இந்த டூ தௌசண்ட் இங்கே கொண்டு போயிடும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே இருக்க ப்ளஸ் இங்கே போகும்போது உங்களுக்கு மைனஸ் ஆயிரும் ஸோ டென் தௌசண்ட்ல மைனஸ் டூ தௌசண்ட் அப்படின்னா பேலன்ஸ் எயிட் தௌசண்ட் இதுதான் வந்து டெட்டாஸ் வேல்யூ உங்களுக்கு சம்ல வந்து உங்கள் மெட்டீரியல் வந்து ஆல்ரெடி இந்த இடத்துல வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது பை மிஸ்டேக் ஒரு ஜீரோ ஆட் ஆகிடுச்சு அதை அடிச்சிருங்க ஸோ